ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നോറാസ് കിച്ചൻ മാജിക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് ആയിട്ടാണ് കിഫായ കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പിസ്താഷ്യോ ഫ്ലേവറും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് നമ്മൾ നട്ട്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ പിസ്താഷ്യോം അതുപോലെ തന്നെ പിസ്താഷ്യോയുടെ ഫ്ലേവറും കൂടി നമ്മളിതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ കേക്കിൻ്റെ സ്പഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും ഐസിങ്ങും ഡെക്കറേഷനും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുക്കണം അപ്പോൾ മൈദയിൽ ആദ്യം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണം മൈദ ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ഫ്ലോർ എടുക്കാറ് അതായത് ഒരു കപ്പിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കേക്ക് ഫ്ലോറും അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചു വെക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിംഗ് ബൗൾ എടുത്തിട്ട് നാല് എഗ് ഒന്ന് പൊട്ടി ചോദിക്കണം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഗ്ഗാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും ഒരു കപ്പ് ഷുഗറും കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഷുഗർ ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പൊടിച്ചതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ആഡ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയും യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് എടുക്കുക അങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മളുടെ എഗ്ഗും ഷുഗറും കൂടെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അത് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ മിക്സ് ആവാണ്ട് കിടക്കും ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ബീറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എഗ്ഗ് പൊങ്ങി വന്നത് ഫുൾ അതിങ്ങനെ താന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഇനി നമ്മൾ മൈദയുടെ മിക്സ് കുറച്ചാണ് ഒരു മൂന്ന് പാർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ പാർട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലാണ് തണുപ്പും ചൂടും ഒന്നും വേണ്ട അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഒരു മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഞാൻ മൈദ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ബാച്ചസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പോളം പിസ്ത പൊടിക്കുക നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അതൊരു ഞാൻ അരക്കപ്പ് ഫുള്ള് എടുത്തിട്ടില്ല അരക്കപ്പിൻ്റെ ഒരു മുക്കാ ഭാഗം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് പിസ്തയുടെ എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ പിസ്ത മിൽക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എസൻസ് ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒരു മൂന്ന് നാല് ഡ്രോപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അധികം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട നല്ല ഫ്ലേവറും കളറും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കളറൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബേക്കിങ്ങിന് വെക്കാം ഇനി ഞാനത് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് ടിന്നിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണിത് നിങ്ങൾക്ക് സെവൻ ഇഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുക സെവൻ ഇഞ്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഹൈറ്റ് കിട്ടും ഞാൻ എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കേക്കിന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സൈസ് ഉണ്ടാവും ഇനി വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് അത് ഓവൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ അനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ബേക്കിംഗ് ടൈമിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ആയതിന് ശേഷം ഞാനിത് പാനിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് ഉലിച്ച് മാറ്റി അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് നല്ല
അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പൾപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴായാലും ഇപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ കൃഷിയിലായാലും ഓൾറെഡി ഷുഗർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓവറായിട്ട് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ കൂടുതൽ മധുരം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മധുരത്തിലാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം മിൽക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് ഈ പിസ്തയുടെ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിസ്തയും കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം മിൽക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൽക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ ഫിയോണയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്സ്ചറിൽ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂർ മുന്നെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം ഫ്രീസറിലാണ് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോം കിട്ടും നമുക്ക് അത് ഫസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഓരോ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് നല്ല നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ഫോമിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഐസിംഗ് ഷുഗർ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ക്രീം ഒന്നും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് കപ്പ് ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കേക്കിന് മാക്സിമം ഒന്നര കപ്പോളം മതിയാവും എല്ലാ ഡെക്കറേഷനും കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പൊക്കെ വൺ കെ ജിയുടെ കേക്കിന് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ളൊരു പീക്കിൽ നമുക്കത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടണം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഫിൽ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുക എത്രത്തോളമാണ് നമുക്ക് കേക്കിന് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫില്ലിങ്ങിനും ക്രം കോട്ടിനും ഉള്ളൊരു ക്രീമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതെടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പിസ്താഷോ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സില്ലേ അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടൈം കൊടുക്കും പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഈക്വലായിട്ട് ഫോൾഡ് ആവാം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലായിടത്തും മിക്സ് ആയി കറക്റ്റ് മിക്സ് ആയിട്ട് എത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നെന്നുള്ള സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാനൊരു മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ടാണ് ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം മതി ഒരു കേക്കിന് ഒരു കപ്പ് വേണ്ട ഒരു മുക്കാൽ കപ്പൊക്കെ മതി അപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് അരക്കപ്പ് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ആ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ക്രഷ് മതി ക്രഷും ക്രഷ് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് കേക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിളിൻ്റെ നീരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കേക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പിസ്ത മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് അത് ലെയറിൽ ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം വേണം ഒരു അരഞ്ച് കണത്തിലൊക്കെ മതി ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ലെയറിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മാംഗോ പൾപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിൻ്റെ ടോപ്
കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം ആ ഒരു പിസ്ത മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു പിസ്തയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഞാനിപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ഔട്ടർ പോർഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് ആക്കിയിട്ട് കിട്ടാനായിട്ടാണ് പിസ്ത പൊടിച്ചത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ലെവലായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫൈനലായിട്ടുള്ളൊരു ഫിനിഷിങ് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ വൈറ്റ് ക്രീം ചെയ്യുന്നത് ഞാനിതിൻ്റെ ടോപ്പിലൊരു പിസ്താശയോടെ ഒരു ഗണാശ ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രീമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പിസ്താശയോടെ ഇമൽഷനില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്പഞ്ചിൽ ആ ഒരു പിസ്ത മിൽക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് വേണമെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു പച്ച കളറിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ടോപ്പിൽ ഞാനൊരു പിസ്താശ ഫ്ലേവറിലുള്ള ഗണാശ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് ഈ ഒരു പച്ച കളർ ക്രീമിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗണാശ റെഡിയാക്കാനുള്ളത് നോക്കാം ഞാൻ ടോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിസ്താശ ഫ്ലേവറിലുള്ള ഗണാശയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെയിം അളവിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ടു ആയിട്ടും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും രണ്ട് കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അപ്പോൾ നല്ല തിക്നെസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഈസ് ടു ടൂയിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു മധുരമാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉള്ളിൽ തന്നെ നല്ലൊരു മധുരമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ എടുത്തത് അങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചൂടാറും ചൂടാറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും ആ തിക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് നമ്മളെ പിസ്തയുടെ ഇമിൽഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പം അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം അധികം വല്ലാണ്ട് തണുത്ത് പോകണ്ട നേരിയൊരു ചൂടിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മൊത്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്യാനാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കാക്കി കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഫോമിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായാലും ഇങ്ങനെ ഒലിച്ച് നിൽക്കുന്ന സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഫോമിൽ വേണമെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് സൈഡിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ മൊത്തമാവേണ്ട കാരണം ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങിയതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒഴിക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ബോഡിയിലല്ലാണ്ട് കേക്ക് ബോർഡിലല്ലാണ്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വയർ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴി ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ ബോഡിയിലൊന്നും ആവില്ല എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ബോഡിയിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഞാനൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാം മൊത്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് വെക്കണത് ഇനി ഞാൻ അതിനൊരു ചെറിയൊരു ഡെക്കറേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ ഡെക്കറേഷൻ ഇത് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ഗണാശി ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിന് പകരം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു ട്യൂബിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസൈന് കേക്കിൻ്റെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം വേണം ഇത് ട്യൂബിലേക്കാക്കാൻ എന്നാൽ നല്ല തിക്കായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വേണം വൺ ഈസ് ടു ടു ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചൂടാക്കിയിട്ട് 
അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മോഡൽ കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മേലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫില്ലിങ് കൊടുത്തത് ഏതൊക്കെയാണോ അതൊരു ടോപ്പിൽ വെക്കുന്നതാണല്ലോ ശരിക്കും കേക്കിൻ്റെ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മാങ്കോ ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ വെക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രോബെറി കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ വെച്ച് കൊടുത്തത് രണ്ട് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ പീസും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഹോം മെയ്ഡ് തന്നെ ചെയ്തതാണ് അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു വൺ കെ ജി മെഷർമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു കേക്കാണ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വൺ കെ ജിൻ്റെ ഇടയിൽ വൺ കെ ജി വൺ ആൻഡ് ഹാഫിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ കെ ജി കേക്കായിട്ട് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ മാങ്കോയും സ്ട്രോബെറിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എത്രയാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു വെയ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളേ വരുള്ളൂ എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല വൺ കെ ജി കേക്ക് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു അളവിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ശരിക്കും എല്ലാ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടി മിക്സായിട്ട് വരുമ്പോൾ കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജസ് ഉണ്ട് സെയിം പേരിൽ തന്നെയുള്ള നവറാസ് കിച്ചൺ മാജിക് പേജ് ഉണ്ട് അതിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക എനിക്ക് മെസ്സേജസ് കിട്ടാറുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ സംശയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഡൗട്ട്സ് ഞാൻ പരമാവധി ഞാൻ അതിനൊക്കെ റിപ്ലൈ തരണുണ്ട് അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും ഈ ഒരു ടൈമിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്തിടാനുള്ള ടൈം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെയും എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ടേക്ക് കെയർ ബൈ അസ്സാം വലൈക്കും